。我穿什么？哦，我家只有一双拖鞋，要不然我分你一只，我明儿去给你买新的。这什么东西啊？这个就是杯子用久了都会这样，水垢吧？没事，死不了，喝吧。干净了。我睡哪儿啊？我也总不能睡沙发吧？我还是个病人。我带你去看看房间。漫画，无聊的时候随便画画，我就是送快递的，你随便做，我给你收拾一下。这是你妈妈，跟你有什么关系吗？随便问问。我跟你说啊，你可以睡在我的卧室，但是我卧室里面的东西你都不能碰，这些都是我的宝贝，好久的积蓄买的，听到了没？不用了，我睡沙发。家里面没有空调，只有电风扇。你要是觉得热的话呢，就只能忍着。他不能摆在风扇下面。为什么？这有什么风水讲究吗？太危险了。怎么危险了？要么就把沙发挪开。沙。要不然，你不介意的话，我可以跟你睡一间房。你看着挺正经的，你不会对我做什么吧？那可不一定。我警告你啊！我也警告你，你还欠我二十八万呢。不是二十八万，是二十七万两千。
、水电费、住宿费、三轮车，还有我照顾你的费用，这全部算起来大概是八千块。所以我现在还欠你二十七万两千。那是你的服务贵啊。还是你这破破烂烂的房子贵、啊？我房子哪破破烂烂了？我还有豪华大浴缸呢。再说了，我的服务是二十四小时贴身服务，这算便宜了一截。有多贴身啊？就是三米以内，一米以外。好，那你听清楚了啊！喝水我只喝矿泉水，毛巾只用纯棉。客厅每晚十一点之后必须关灯，关灯之后不许吵醒我。我暂时只想到这些，其他的我想到了再补充。怎么失忆了？脑子还这么好？我再强调一次，我是短暂性记忆空缺，不是痴呆。那种一失忆什么都不会做的人，只有电视剧里面才有。去，把沙发给我挪开。哦。向爸爸打小报告，我我没有，就是你那个野种，自从你来了以后，什么都变了，就是你。到底想做什么呀？啊！我问你到底想做什么呀？我跟你说话呢，我才是受害者，你干嘛是那个样子？你怎么了？
你看着我干什么？没什么。你杂志拿反了。算个账啊！今天的责任你全权负责，修理费四百九，扳手三十，生胶带十块，弯头二十，水龙头三十五，水管五十三块二三，钳子十五，一共是六百五十三块二三。知道了。哦，对了，这些东西就明天再收，但是你也得帮忙，瘸着也得帮。室内外温差大。这里有东西，哎，就我帮你吧一个瓶盖上有多少细菌吗？多少个？一百五十九万个单位。哇哦！还容易牙齿受伤，导致牙周炎、牙釉质。嗯，听起来挺吓人的。你赶紧吃吧，吃完我们还得去医院呢。嗯医生，你真的确定都很正常？肯定正常，他又没伤到其他地方。我弄疼你了？没有。哦，这医生结婚了吗？哈，刘医生啊，女朋友都没，跟谁结？我们医院工作太忙了，没时间谈恋爱。偶尔吧，会在家里走。你呢？没有。那你有女朋友吗？那儿。你们不是兄妹吗？现在不是都流行那种哥哥和妹妹的叫法吗？我还有个事想问你啊
，他这个腿是好的差不多了。嗯。但是我现在觉得他脑子有点问题，就是他经常会说一些很奇怪的话，做一些很奇怪的行为，也不知道是哪出了问题。脑部 CT 检查下来是没有问题的。你说的这个应该是病人受到创伤后心理受到了冲击，这需要你们病人家属慢慢的帮助病人恢复。他能走吗？挺好的。是啊，我是练家子。练家子，出手接快递。轰！轰！你等会儿，都擦破皮了。这有什么嘛，小问题。干嘛？昨天晚上睡得很好啊。嗯，用了小丽送给我的香薰，睡得可好。你的？啊。哼，你该不会是在里面藏了些什么见不得人的照片吧？这么紧张。在想什么？嗯
。没事儿。有爱情。手。我不用你了，都换我自己穿。你不仅服务没有到位，还把我看光了，你是不是得赔我精神损失费啊？有有有你这么讹人的吗？再说了，是你扒拉我，我才不小心摔下去的，又不是我故意的。可是我全身上下都被你看光了。你有什么好看的？干嘛班跟电线杆似的，搞得我还很想看你啊！干巴巴，我哪有干巴巴？我这次就不跟你计较了，赔偿费也不必了，下次注意点。喂，红姨。哎，安心啊，吃饭没啊？吃过了。啊，是这样的，明天是你爸爸生日，我们在豪生大酒店为他庆祝。啊，你看，你毕竟是顾家的孩子，长期漂泊在外不是个事儿，要不趁这个机会回来看看。红姨，自从他把我赶出顾家的那一刻开始，我就不是顾家的人了。你是在？责怪我没有照顾好你吗？没有，红英，你对我很好，只是……安心啊，你妈妈是我的好朋友。你现在这样，我也有责任。你责怪我很正常，只是你爸爸身体大不如前了，他总希望你能经常回来看看他。再说了，安生也回来了，你们俩感情那么好，总想见见彼此吧？嗯。我明天让安生来接你，你今晚早点休息啊。你也早点休息。那不是牛威公司的总裁吗？他抢了顾氏集团不少生意。怎么会来的？是啊
好久不见。正式介绍一下，丁月。林月。二弟，这腿好的挺快啊！哎，你说到底是肖医生的技术好啊，还是你的演技好啊可以邀请你跳支舞吗，安心小姐？我可能没有资格跟林泽宁跳舞吧。那请问我有这个荣幸吗？这样，我给你准备一个礼物，代表我的心意。林总，不是给了好评就能当朋友的，这个道理你明白吗？哎，我就是送你个礼物，表示一下我的歉意，不想要扔了。啊！哎，不好意思，啊，我刚刚不是……啊、我心动的要爆炸了！我吐了，你可不恶心！你放开他！哥，是这儿疼？啊，是这儿吗？啊！不不等等等等等，还疼吗？啊，不不不不不不不疼不疼不疼。好，那我走了。干嘛？你怎么跟大哥走那么近？我哪有跟他走那么近？你还当着我的面摸他的胸？什么摸他的胸？我只是碰了一下，怎么在你嘴里搞得像个女流氓一样？你都没有摸。总之你不要惹他，不然他就会像苍蝇一样一直烦你的。你不是喜欢苍蝇吗？我什么时候？哎呦，他是你的大哥，哪有这么说自己哥哥的？他要是苍蝇的话，你就是小苍蝇。你怎么老帮他说话呀？你是不是在乎他？我没有帮他说话，我只是就事论事。你不要再提他了。是你提的。你吃醋了？没有。没有就好，没有的话就说说而已嘛，对吧？我觉得林芳这个人呢，也没有这么的不正经，但是，好像蛮可爱的。没什么事儿的话，我就回去了。不行，你就不能搬过来跟我一起住吗？孤男寡女住一起干嘛？那顾安生不是男的吗？他是我哥哥。我跟你呢，就是债权关系，你是我的债主，何况我本来就欠你很多钱了，不想再欠更多。你可以不用还的。不行，我得还，我总不可能一直欠着你。那有一辈子的缘分不也挺好的吗？大可不必。我走了。林总，车费多少？我转给你。谈钱伤感情，谈感情也伤钱。我不过就是打了个顺风车，钱还是要给的
这是安心，啊、哦，你就是安心啊，嗯，快进来坐。<笑>不好意思，阿姨，刚才路上稍微有些堵车，没事，来了就好。哥，你们约好一起过来的，嗯。不好意思，未来嫂子，终于见到你了。你好。终于来了，阿姨好。好，今儿这琴弹的不错、啊。安心上大学那会儿，可比我弹的好多了。哦，安心也是耶鲁大学毕业的。阿姨您不知道吧？我在出国留学之前，是在星辰大学读的本科。安心是我本科的同学呀。不对吧？我怎么记着安心是不是大学没毕业呀？大哥。林芳哥哥，也不能这么说。安心其实没错，我大学确实是没毕业。不过林芳总，至少我知道怎么尊重人，不像你，上了大学都没学会，挺可惜的。啊，安心啊，林芳哥哥其实没有恶意的，你没有必要这么计较吧？是啊，想要听者无意，那就得说者无心，对吧？妈，妈，你听听，我就说吧，这安心脾气太大了，也不知道二弟能不能驾驭得了。哎呀，好了好了，你少说两句。巧了，我就是喜欢他这坏脾气。听听，聊什么呢？聊得那么开心。爸，叔叔好。爸，爸，叔叔好。安心，你好，跟你妈妈长得一模一样。坐吧，叔叔。嗯，初次见面，给您带了一个小礼物，您看看。真是一个有心的孩子。什么东西啊？您打开看看。一支毛笔，真是名贵。叔叔，这是我妈妈生前最喜欢的一支毛笔，我把它带来送给你，留作纪念。谢谢。说到礼物，我也给叔叔准备了一份小礼物。杏儿可真是有心了哈、啊，顾小姐可真是出手不凡呢。这是我机缘巧合得到的巴洛克艺术时期的画，既然叔叔喜欢的话，也算是为他寻到了知音。安心，你是不是有什么话想说啊？
。这幅画不是巴洛克艺术时期的画，而是矫饰主义时期的画。矫饰主义也就是样式主义，跟它的名称一样，喜欢形式。这幅画的画风刺激、奇异，它的主题也是晦涩难懂，这些都是矫饰主义时期的风格。说的没错，真不愧是小婉的女儿。好了，把这幅画放到楼上厕所去吧。你这不是故意让他难看吗？就是故意的。你还挺记仇的吗？所以你以后不要惹我。爸爸，那这两个礼物你更喜欢哪个？哥，你有找啥？安心，自从你妈把你生下来以后，我就再也没有得到过关于你们母女俩的任何消息。这些年，你们到底是怎么过的呀？你妈妈怎么就突然……对不起啊，叔叔，我妈妈去世之后，我就生了一场大病，醒来之后很多事情都记不得。孩子，你真的是受苦了。我是你妈妈最好的朋友，如果说你不嫌弃的话，我希望你能够把林叔叔当做是你的亲人。谢谢叔叔。嗯，林叔叔也有一份礼物想送给你。是舅舅，我想当初妈妈帮您的时候，也没有想过要任何的回报，所以这份贵重的礼物，我真的不能收。看来你很清楚这里头是什么东西了，安心，我尊重你的选择。如果说有一天你想通了，随时来找我。你要知道，林叔叔也是你的亲人，林家随时欢迎你，好吧？是不是都饿了？吃饭吧，吃饭，吃饭，吃饭。吃饭吧。高中的时候就属他们俩最好，可以说是两小无猜，而且刚才你忙。你们之前认识啊？一个学校的而已。来，二哥，我没看错的话。你这表跟安心姐戴的表，是情侣定制款吧？没错。爸，看来你以后啊可以经常看到安心姐了。林月，你今后可得好好对待安心啊，让她受半点委屈，我可饶不了你，听见没有？爸，您放心吧。
婚嫁走了。从我二哥出现开始，你的眼神就没有离开过他。我知道，你之所以答应我来我家吃饭，也是因为知道二哥在的缘故。你既然知道，为什么还带我来？因为这是你第一次答应我的邀请，就算是因为二哥，但至少也是一个好的开始。我对他的心意，不会轻易改变的。我知道。但没关系，别忘了，你还欠我一次约会。随便你吧。祝你们有一个美妙的夜晚，玩得开心。哎，他们两个是不是？林总，艾丽，哎，林芳总他……呃，要下雨了，我送你回去吧。你哄小孩呢，这这么好的天气，跟我说要下雨了，该不会是你给我准备了什么惊喜吧？没有没有，真的没有，真的没有，真的要下雨了，走吧。嗯，那好吧，走吧。我总算是知道你为什么这么讨厌你哥了。钱不当钱花，就知道搞破坏。本来是想要给你一个惊喜的，心意到了就好了。这是要干什么？哎呀，笨蛋，脸都弄脏了。安心，我们从头来过好吗？那你要答应我，以后所有的事情都不准瞒我。我答应你。你要干嘛？
。老林啊，嗯，怎么孩子说不要，你就不给了？他呀，他是担心怕收了我这份礼呀、啊，就等于是坐实了外人口中我跟他妈妈之间的传闻。这个孩子、啊，真是个好孩子。小婉在天有灵，也能瞑目。现在的酒店就是这样子，总是喜欢搞一些奇奇怪怪的东西。你拿那个东西干嘛？今晚就先将就一下吧。但是这儿只有一张床。那不如他不行，不行什么？我的意思是说，不如我睡地板，你睡床。怎么，你想跟我一起睡？跟你个头！快去洗澡吧，别感冒了。知道。你的衣服我已经帮你吹干了，谢谢。我们都早点睡吧，你快去把澡洗了。你坐下。怎么了？你头发都是湿的，这样睡觉会感冒的。你跑得快，你拿我跟蟑螂比。行了，下睡吧，走了。我都打死了，没有了，去吧。那你睡地上。啊？不睡就不睡。好吧，其实你也可以睡床上，但是我要准备一条三八线，我们都不能逾越这条线。你睡你的，我睡我的，明白吗？这个就是三八线，你只能睡你那边，我只能睡我这边，明白了吗？嗯。晚安。自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。你愿意多给我一点时间去学习吗？我以后会尽可能的去体谅你。有什么事情我们一定要沟通，互相坦诚，好吗？好。你说你不做什么的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？
衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊、不用，我可以自己穿。真的不用。嗯，真的。真的不用啊。啊！啊！亲夫啊！我给你吹一下。关心，跑哪儿去了你？担心死了。我有些话想对你说。什么话？我想对你说，我不是一个喜欢意外的人。所以我做什么事情都是万事俱备，就像你说的，像只秋雨。突然之间，我人生中第一次有一个人让我这么觉得，我这么的没有准备好。这个人就是你。小时候我们因为一次意外擦肩而过。毛豆，我会来找你的。长大之后，又因为一次意外而重逢。是我做的所有准备，就是为了让我再次遇见你。和你在一起之后，我做了一些我以前从来都没有做过的事情。你以后能不能多研究一点吃的？那我以后天天做饭给你吃。你所谓的体面，是忽略了我所有的目的。我做这些都是为了你好。你至于对我发这么大的火吗？我不应该擅自插手你的事情，这些都是我不尊重你的行为。我自以为做这些都是为了你好，却从来没有问过你需要什么。我以后不会再擅自插手你的事情，我会用你希望的方式去爱你。你愿意多给我一点时间去学习吗？无论遇到什么困难。只要是为了保护你，我都充满勇气。如果可以，我愿意用我一生的所有来守护你。什么都可以说没问题的，你给我的，因为只要有你在我身边，我就会很安心。
不过你这一副愤怒小鸟的样子看久了，还挺可爱的。愤怒。所以，关系小姐。你好啊，林先生。你好，林太太。哇<笑>、哦！小吉，妈妈看看，来往下一点，来试试这边，对，这个是大鱼斗鱼，这个呢，在这儿，懂了吗？嗯、我的天哪，你也太会画了吧！这谁教你的？爸爸教你的吗？嗯。齐小丽，为什么要取这么土的名字啊？哪里土了？小吉、小丽长大了之后就会变成大吉大利，多好的寓意啊！哎，我现在已经开始担心咱俩的孩子了。要是智商随你，可怎么办？肯定随我呀，拜托。随你，随我。